और कल का सेशन विल कंटिन्यू इन ग्रेट अपॉन सिविल लिटिगेशन एविडेंस एंड रेमेडीज तफसील में हमारे जो लेक्चरार आज हैं सलाउद्दीन अहमद साहब जो खुद भी एक बैरिस्टर हैं हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दर सिंध में प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं इनफैक्ट पिछले साल वो प्रेजिडेंट थे सलाउद्दीन साहब हैज़ बीन काइंड अनफ टू लेक्चर अस ऑन दिस मॉड्यूल देशन टूडे विल लास्ट फॉर टू आवर्स एंड इट विल touch upon the uh, civil procedure code of 1908 which is the bedrock wo ek buniyad hai hamari civil litigation ki na sirf pakistan mein balki india mein bhi we find that that code is being used extensively uh today salahuddin saab will touch on various aspects jin logon ko modules uh chahiye they are available at the end of this lecture they can photocopy them and if you look at that module uske contents mein jo hai from 1.1 to 1.7 those are the modules that uh, mr salauddin ahmed shall be covering today in tomorrow's lecture which will also be for 2 hours usme miss sara malkani एंड मिस जारा वयानी जो दोनों भी बैरिस्टर्स हैं दे विल बी लेक्चरिंग एंड कंटिन्यूइंग द सिविल लिटिगेशन लेक्चर्स फॉर दोज ऑफ अस हु हैव ज्वाइंड अस टुडे आइदर हियर इन दिस बार रूम और ऑनलाइन टू रीकैप हम जो कोर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द बार वोकेशनल कोर्स यानी कि बैरिस्टर्स का प्रोफेशनल कोर्स जो इंग्लैंड और वेल्स में पढ़ाया जाता है जिन मॉड्यूल से हम पढ़ा रहे हैं वो 21-22 साल पुरानी वाली नहीं है जो मैं पढ़ जो मैंने पढ़ी थी लेकिन जो कंटेम्प्रेरी मॉड्यूल जो अभी इन प्लेस हैं उनमें से हम आपको पढ़ा रहे हैं वी हैव वर्कड एंड सलाहुद्दीन साहब इन अदर लेक्चरर्स हैव वर्क हार्ड कि उनको अडेप्ट करें टू आवर सिविल प्रोसीजर कोड एंड वाइल दे आर टीचिंग यू एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग इन practitioners jo practicing wakeels hain before you they share their experiences vis-a-vis these civil procedure codes ab civil procedure code ek aisi kitab hai ki jisko padh ke mera khayal hai koi sone se pehle padh le to 1 minute mein foran usko neend aa jayegi to to give the civil procedure code relevance and life aaj ke modules mein jo salauddin sahab hame batayenge wo ye batayenge ki bhai jab hum किसी को सू करने जाते हैं आइदर ऑन उनके साथ या उनके खिलाफ सो इफ यू आर सुइंग समन ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी और इफ यू आर लुकिंग टू सू अ कंपनी या तो कंपनी की तरफ से या कंपनी के खिलाफ या किसी पार्टनरशिप फर्म की तरफ से या पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ चाहे किसी मिलिट्री पर्सन के खिलाफ या उनकी तरफ से हु शल बी द पार्टीज टू अ सूट जब आप हुकूमत को सू करने जाते हैं या हुकूमत की तरफ से सू करते हैं सो ही विल टच अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स इन दिस इंट्रोडक्शन टुडे एंड ही विल कवर टिल 1.7। सो आई नाउ हैंड ओवर द फ्लोर टू सलाउद्दीन अहमद साहब थैंक यू शुक्रिया उमर साहब सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत खा हूँ आने में तखिर हो गई थी एक जनाजे पे जाना था तो उसमें देर हो गई आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड द लीगल आउटरीच फॉर सेटिंग अप दिस प्रोग्राम क्योंकि बहुत ये uh, बार का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना um, आज का अगर मुमकिन हो तो ये मॉड्यूल अगर शेयर भी हो जाए अभी भी शेयर हो जाए अच्छा तो दैट बी तो वी कैन प्रोसीड टुगेदर आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली सीपीसी का जो ऑर्डर वन है उससे रिलेटेड है सीपीसी का ऑर्डर वन जो है डिफाइन करता है कि सूट में पार्टीज कौन कौन लोग होंगे और उनको इम्प्लीड 
कैसे किया जाएगा अब जैसा कि आप जानते हैं कई डिफरेंट एंटिटीज होती हैं और इसमें अक्सर बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पीपल डोंट टेक इट दे टेक इट राधर कैजुअली कि आप अक्सर देखते हैं कि कभी किसी सरकारी अफसर को उसके नाम से लीड किया गया होता है कभी उसकी डेजिग्नेशन से प्लीड किया गया होता है एज ए डिफेंडर बनाया गया होता है कभी किसी कंपनी को बनाया गया होता है कभी किसी कंपनी के अफसर को बनाया गया होता है पार्टनरशिप को कभी बनाया जाता है एज ए डिफेंडेंट कभी सारे पार्टनर्स को बना दिया जाता है ट्रस्टीज सोसाइटीज क्लब्स इन सब लोगों को वट आर द रूल्स हम कैसे इनको इम्प्लीट करते हैं अक्सर आप देखते हैं सूट्स में या पटिशन में भी नीचे से शुरू होते हैं एस एच ओ को भी पार्टी बनाया होता है उसके ऊपर एस पी को भी बनाया होता है एस एस पी को भी बनाया होता है डी आई जी को भी आई जी को भी होम सेक्रेटरी को भी तो वट इज द रूल इन दिस रिगार्ड वट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन दिस रिगार्ड किस को हमें इम्प्लीट वट इज द सी पी सी से अबाउट इट वट इज द प्रैक्टिस सो दैट इज द थिंग दैट वी शैल बी एड्रेसिंग टूडे सबसे पहले तो अगर आप ऑर्डर वन रूल वन देखें सी पी सी का तो वो ये कहता है कि ऑल पर्सन मे बी ज्वाइन इन वन सूट एज प्लेटिव इन होम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन इज अलेजेड टू एग्जिस्ट वेदर ज्वाइंटली सेवरली और इन दल्टरनेटिव वेर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट any common question of law or fact would arise now as always it's necessary to break down this provision this basically is saying ke aap kab co plaintiffs kab bana sakte hain you know aksar hota hai ke ek aisa issue hai जिसमें सिर्फ एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं है दस बंदों का इंटरेस्ट है अब आपको यह देखना है कि कब आप और नेचुरली अगर आप दस डिफरेंट सूट्स फाइल करेंगे तो दस डिफरेंट कोर्ट फीस भी भरेंगे और बाकी अपना हो सकता है आपकी ख्वाहिश भी हो कि मैं दस डिफरेंट लीगल फीस भी चार्ज करूंगा मगर यू हैव टू लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट एंड यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द वे दैट दे कैन मोस्ट इफेक्टिवली गेट रिलीफ तो आपने देखना है कि कब आप ज्वाइन कर सकती हैं कब आप ज्वाइन नहीं कर सकते कब आपको सेपरेट सूट्स बनाना लाजमी है आप ज्वाइन उस वक्त तक कर सकते हैं जब जो राइट्स जो आप क्लेम कर रहे हैं उस सूट में वो एक एक्शन या एक सीरीज ऑफ एक्शंस, क्रिमिनल लॉ में भी आप फमिलियर होंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में वो एक सीरीज ट्रांजेक्शन का सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन का जिक्र होता है तो यहां भी सिविल सूट्स में भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर देर इज द सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच मोर देन वन पर्सन आर इंटरेस्टेड देन दे कैन ऑल ज्वाइन टूगेदर एंड बिकम प्लेटिव एंड इसकी प्रोवाइजो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है विच इज वेर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज तो अब यहां इस आ, आ, ये जो हैंडआउट है इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वेर सी कॉन्ट्रैक्ट विद ए एंड बी फॉर द टास्क ऑफ ए एंड बी राइटिंग वन थीसिस जॉइंटली देन सी विल गिव देम टेन थाउजेंड रुपीज जॉइंटली नॉट सेपरेटली बट ऑल्दो आई थिंक सेपरेटली भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लैंग्वेज ऑर्डर वन रूल वन की ज्वाइंटली सेवरली और इन दल्टरनेटिव तो आप डिफेंडेंट से आप ये भी कह सकते हैं कि भाई यू uh, नो you know, uh, या तो तुमने मुझे पैसे देने अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देने तो तुमने मुझे पैसे देने ठीक है वेर इफ सच पर्स सॉरी सो एंड सी डजेंट पे अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क देन इन सच केस विल ए एंड बी फाइल ए सेपरेट केस or jointly now the answer to that of course because they are part of the same transaction 
is that A and B will jointly file together, they will file a suit. ठीक है मगर इसको जरा सा अगर आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं फर्ज करें कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक तो सिचुएशन ये है ना कि आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने एक ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट की ए ने बी और सी के साथ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें बी का भी नाम है सी का भी नाम है अब ए वायलेट कर देता है तो बी एंड सी नेचुरली सू कलेक्टिवली कर सकते हैं मगर फर्ज करें दो कंप्लीटली सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं ए के साथ ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और सी के साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया है तब बी और सी आपस में हाथ मिला सकते हैं या नहीं उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि वॉट इज द नेचर ऑफ दो कॉन्ट्रैक्ट इफ इट बिलोंग्स टू द सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन लेटस से कि आप एक ही चीज बना रहे हैं ठीक है और उसके लिए सेपरेट सेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इट मे बी दैट यू कैन स्टिल ज्वाइन टूगेदर यू नो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन के ये जो थीसिस की बात की गई है मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आपने मेरे लिए थीसिस पांच हजार रुपए के लिए लिखना है ठीक है साथ साथ मैं आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आपने भी पांच हजार में मेरे लिए थीसिस लिखना है ठीक है इन दी एंड आई रिफ्यूज टू पे बोथ ऑफ यू एंड आई टेक द प्ली के मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज वॉइड फॉर रीजन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के दूसरे के लिए थीसिस लिखना एक गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी काम का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली वॉइड होता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तो इसलिए मैं आप दोनों को पैसे नहीं दूंगा Now there is a common question of law that has arisen out of what is essentially the same series of transactions. So, आप दोनों हाथ मिला के एक collectively मेरे खिलाफ suit कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप separate suits ही करें. So this it can help plaintiffs a lot of times because often uh, ऐसे or particularly जब ये बड़े uh, you know. लार्ज स्केल पे इश्यूज हो रहे होते हैं ठीक है आ, किसी किसी बंदे ने जिस तरह होता है जब फ्रॉड कर रहे होते हैं हर किसी से पांच पांच हजार रुपए पकड़े हुए हैं कलेक्ट इंडिविजुअली इट माइट नॉट मेक सेंस फॉर एनीबडी टू सू मगर अगर सौ लोग जमा होके एक सूट फाइल कर सके तो उससे बड़ा फायदा होगा वो एक्चुअली कोर्ट तक आ, आ सकेंगे इतने उनके पास रिसोर्सेज होंगे कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके तो इन दो सिनेरियो इज वेरी क्रिटिकल टू नो व्हेन यू कैन जॉइन द प्लेटिव टूगेदर एंड देफोर मेक इट वर्थ देयर वाइल टू एक्चुअली अप्रोच द कोर्ट सो इफ इट इज द सेम सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन यू जस्ट हैव टू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डर वन रूल वन सी के ये जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट थे या ये जो डिफरेंट कोई टोशस एक्ट है मैंने जहाज गिरा दिया ठीक है सौ लोगों की जाने चली गई वेदर दे कैन ज्वाइन टूगेदर फेटल एक्सीडेंट्स का एक अलग रिजीम है बट यू नो कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें टॉर्ट्स में मैं मेरी मेरे नेग्लिजेंट एक्ट से सौ लोगों को की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हुई या पांच सौ लोगों जख्मी हो गए एक ही मेरे एक्ट से या एक ही सीरीज ऑफ एक्शन से तो वो पांच सौ मिल के भी मुकदमा कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हर बंदा अपना इंडिपेंडेंट एक्शन करे और वो इसलिए इसेंशियल हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स कोर्ट्स में जिसके वसाइल ज्यादा होते हैं वो कामयाब होता है उनकी स्टेइंग पावर ज्यादा होती है अगर आप पीआईए के खिलाफ केस कर रहे हैं और आप सिर्फ एक आदमी हैं, तो आप फिर नेचुरली अपना दो चार सालों के बाद आप फिर हाथ अपने उठा लेंगे कि भाई अब हम क्या करें वो तो पैसे खर्च करते जाएंगे अपीलों पे अपीलें होती जाएंगी मगर अगर आप उन पांच सौ लोगों को जमा करके एक सूट फाइल करें तो देन हो सकता है कि फिर 
आपकी स्टेइंग पावर भी बराबरी पे आ जाए और आप शायद उन लोगों को फिर यू you नो know, उनका जो हक है वो दिलवा सके नाउ सिमिलरली अगर आप देखें ऑर्डर वन रूल थ्री वो कहता है ऑल पर्सन मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स अगेंस्ट होम एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और ट्रांजेक्शन इज अलेज टू एग्जिस्ट वेदर ज्वाइंटली सेवरली और इन दल्टरनेटिव वेर इफ सेपरेट सूट्स व ब्रॉड अगेंस्ट सच पर्सन एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट वुड अराइज अब आप देखेंगे एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है जो ऑर्डर वन रूल वन की वही प्लेटिव के लिए है वही एग्जैक्टली द सेम लैंग्वेज ऑर्डर वन रूल थ्री में डिफेंडेंट्स के लिए तो डिफेंडेंट्स को भी आप उसी तरह इकट्ठा कर सकते हैं आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप अगर अगर आपके साथ जो आपको जो नुकसान हुआ है उसमें अभी तक तयन नहीं हुआ कि उसका जिम्मेदार ए है या बी है या सी है या किस यू नो इन लॉट ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस के सूट्स होते हैं नाउ यू नो कि इसमें तीन चार डिफरेंट ये डिफेंडेंट्स कुड बी एट टू एट फॉल्ट लेट से इन द केस ऑफ अ प्लेन क्रैश यू नो यू कुड हैव द एयरलाइन दैट इज रिस्पॉन्सिबल इट कुड बी द उनकी गलती की वजह से कोई एयरलाइन की गलती की वजह से क्रैश हुआ हो ये भी हो सकता है कि प्लेन के मैन्युफैक्चर की गलती की वजह से हुआ हो ठीक है एयरबस के या बोइंग के या यू you नो know, किसी प्लेन के मैन्युफैक्चर वो प्लेन ही डिफेक्टिव था जैसे आ, हालिया दिनों में आपने देखा था बोइंग सेवन थ्री सेवन में कई दुनिया भर में तीन चार एयरलाइंस के सेवन थ्री सेवन क्रैश हो गए थे वो एयरलाइन एयरलाइंस की गलती नहीं थी वो ए, 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 प्लेन मैन्युफैक्चर की गलती थी उनका जो सॉफ्टवेयर था वो खराब था तो हो सकता है वो हो तो यू डोंट नो ऑफन एज अ प्लेटिव ट्रायल पे तो ये सारी चीजें फिर बाहर निकलेंगी कि किसकी गलती थी और अक्सर जॉइंट मिस्टेक्स भी होती हैं कि कुछ गलती इनकी होती है कुछ गलती उनकी होती है तो जॉइंट कल्पेबिलिटी होती है वो भी फिर कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई सेवेंटी परसेंट इसकी गलती है तो सेवेंटी परसेंट डैमेजेस ये देंगे थर्टी परसेंट गलती इसकी है थर्टी परसेंट डैमेजेस ये देंगे तो इन इन सारे सिनेरियोज में जब वेन देर आर डिफेंडेंट्स हुज लाइबिलिटी अराइजेज अंडर द सेम एक्ट or the same series of acts to then you join them together there will be common questions of fact there will be common questions of law so you join them together for convenience rather than having separate one suit against the airline and one suit against the plane manufacturer kyunki aksar agar aap alag alag suit karenge bhi to court kahega ki nahi 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 bhai inko join karo क्योंकि इनमें इश्यूज तो सेम आएंगे ना हमें ये भी देखने के लिए कि एयरलाइन की गलती है या ये देखने के लिए कि प्लेन मैन्युफैक्चरर की गलती है दोनों में हमने एक दूसरे का भी तो रोल का मुआजना करना पड़ेगा तो ये बेहतर है सबके लिए कन्वीनियंट है कि इन सारे सूट्स को टैग टुगेदर ज्वाइन कर दिया जाए कॉमन कंसोलिडेट कर दिया जाए इशूज बना दिए जाए और जिस तरह कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि आप सूट को कंसोलिडेट दो अगर आपने मुख्तलिफ सूट्स कर दिए उनको कंसोलिडेट करने का इख्तियार होता है उस तरह ही कोर्ट को ऑर्डर वन रूल टू में सूट्स को अलग करने का भी इख्तियार होता है लेट्स से कि आपने कंसोलिडेशन के तो कई देखे होंगे अक्सर ऑर्डर होता है कि दो तीन सूटों को मिला दिया जाता है कॉमन इशूज बनाए जाते हैं और एक सूट को लीडिंग सूट रखा जाता है बाकी सूट को साथ में टैग किया जाता है और एक ही ट्रायल होती है मगर उसी तरह वो कम होता है ऑर्डर वन रूल टू में मगर उसी तरह कोर्ट के पास यह भी इख्तियार है कि आपने अपना एक सूट जो है उसमें आपने दस प्लेटिव बनाए हैं या एक सूट में आपने बीस डिफेंडेंट बनाए हैं तो कोर्ट यह भी कह सकता है ऑर्डर वन रूल टू में कि नहीं ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी तो आप ये अलग अलग करें 
اس کے خلاف الگ کیس کریں اور اس کے خلاف الگ کریں تو وہ بیسکلی کیس کو الگ یو نو سپریٹ ٹرائلز کا بھی آرڈر دے سکتا ہے If we turn to, so this I just wanted to, because this is the beginning of the CPC, so I wanted to um, explain that. Now, let's go back to one thing in this joinder. One thing that we have to remember. One thing that we have to remember is that if you ڈیفینڈنٹس کو سوٹ میں ملا دیا یا غلط پلینٹفز کو ملا دیا زیادہ یو نو آپ نے ہر پلینٹف کو الگ کیس کرنا چاہیے تھا آپ نے دس پلینٹفز کو ساتھ ملا دیا یا دس پلینٹفز کو ساتھ میں کیس کرنا چاہیے تھا آپ نے الگ الگ سوٹ کر دیئے ٹھیک ہے وہی چیز اگر ڈیفینڈنٹس کے ساتھ کیا کہ ایک ڈیفینڈنٹ کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا یا غلط ڈیفینڈنٹ کو پارٹی بنا دیا وغیرہ We have to, it's important to know what you're doing, but it is equally important to remember that if there is a mistake, it is not fatal. Okay? Order 1, Rule 9 says that it is responsible for the court that no suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of parties. And the court may in every suit deal with the matter in controversy so far as regards the rights and interests of the parties actually before it. Okay? So the court always has. And then order 1 rule 10, mein to obviously the court has a way of doing it. If a party joins a wrong party, then it can be removed. If a party has such a way that you want to make a party, tha, اس کو آپ نے غفلت میں نہیں بنایا تو کورٹ کی صرف یہ کا صرف یہ اختیار نہیں ہوتا کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ if someone's presence is necessary then the court has to court has an independent responsibility آپ چاہے point out نہ بھی کریں even then the court has an independent responsibility کہ اگر کوئی necessary party ہے تو اس کو کیس میں جوائن کیا جائے ٹھیک ہے تو اگر غلطی ہو جائے تو ڈونٹ پینک آپ کا سوٹ اڑ نہیں سکتا اس وجہ سے اور آپ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہو تو آپ فوراں اپلیکیشن آرڈر ون رول ٹین کی ڈالیں اور اکثر اپنا ایون اپیلٹ سٹیج میں ہو جاتا ہے کہ کورٹ کہتی ہے کہ بھئی یہ پارٹیز کی طرف سے تو غفلت ہوئی مگر کورٹ کو خود سے اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ فلان جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ بڑا نیسیسری ہے اس تمام مسئلے کو ڈیسائیڈ کرنے میں تو یہ ڈیفینڈنٹ جوائن ہونا چاہیے تھا یہ کورٹ کی ریسپونسیبلیٹی تھی ایون اپیلٹ سٹیجز پہ وہ جوائن کر کے دوبارہ پھر ریمانڈ کر کے ری ٹرائل ہو جاتی ہے یہ تھے آرڈر ون رول نائن and rule 10 then there is a very interesting provision Joe come I'm sorry I'm not going exactly according to the um, you know handout I'm trying to also keep the scheme of the CPC in mind there is a very interesting provision in the CPC which is order 1 rule 8 which is what is known as representative suit where there are numerous persons having the same interest in one suit one or more of such persons may with the permission of the court sue or be sued or may defend in such suit on behalf of or for the benefit of all persons so interested but the court shall in such case give at the plaintiff's expense notice of the institution of the suit to all such persons either by personal service or where from the number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct 
any person on whose behalf or for whose benefit a suit is instituted or defendant under sub-rule sub 1 may apply to the court to be made a party to such suit. Now, how does this uh, apply? This is basically jo America mein isko kehla, uh, ye kehlata hai, is kisim ke jo suits hote hain, wo kehlate hain class action suits. Ke aap sirf kisi farde wahid ke liye ya kuch ashkhaas ke liye ye mukadma nahi kar rahe, balki ek puri class ke liye kar rahe. Thik hai, ek large number of people ke uh, uh, ijtemai faide ke liye kar rahe. Us scenario mein kya hota hai, and I'll give you a practical example. I think the first time I filed a suit, a representative suit. Agar aap loon ko yaad ho, I don't know if all of, if all of you were old enough. I, I know some of you were not old enough to remember. Magar, I think 2004 mein Tasman Spirit ek jahaz tha, jo Sea View Beach ke saamne aake, wo ground ho gaya tha. Aur uske pata nahi, hazaaron gallon oil ono ne discharge kiya tha, vagara. Kai dino tak aap waha beach ke saamne ja nahi sakte the, fumes itni strong thi. Or wo pura ka pura beach pollute ho gaya tha, usme, you know, it, it was totally destroyed. To, I remember we filed a suit, humne koi char ya chhe, jo CVU pe uh, rene wale jo log the, unke liye humne ek suit file kiya against the uh, ship, uh, the shipping company. कि आपकी negligence shipping company के खिलाफ भी था, KPT के भी खिलाफ था, वगैरह again joiner का issue था कि ये गलती ज़्यादा KPT की थी या shipping company की थी या shipping के जो जो actual जो captain था ship का उसकी personal थी वगैरह तो उन सब को हमने defendant बनाया ठीक है और representative suit file किया उसमें होता ये है कि फिर आप एक order one rule आप वैसे तो suit you know, Salauddin Ahmed, Umar Sumro, Rayan Malik ke naam pe aapne suit file kar diya. Phir aap usme ek darkhaas dalte hain, Order 1 Rule 8 ki, ke humne ye suit, or uh, plaint mein bhi likhte hain, ke ye suit humne sirf apne liye nahi kiya, balke is ilake ke tamam logon ke liye kiya hai. Unke ijtemai faide ke liye kiya hai. Humne maange bhi te koi, I think, koi pata nahi, arbo dollar ya kya tha. <laughs> Uh, achhi khasi rakam thi milna milna to khair <laughs> kaun jeeta hai tere zulf ke sar hone tak <laughs> magar um, to wo wo humne kaha tha ki ye in in 7 8 logon ke liye nahi hai ye jo tamam log us patti mein rehte hain jo mutasirin hain ye unke liye hai to adalat ko chahiye ke ye shipping company se ye paise le aur wo phir fund qaim kare jisse ye beach पे जो भी रिहैबिलिटेशन होनी है वो भी हो और जो जिन लोगों को जो इस पट्टी में जो लोग रहते हैं जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज वगैरह जिसको भी जो भी मेडिकल डिफिकल्टीज हुई हैं वो उसके लिए भी डैमेजेस दिए जाएं सबको एक 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 अमाउंट दी जाए तो वो ऑर्डर 1 रूल 8 की जब दरखास्त डाली तो फिर वो वहां उसमें आई बिलीव ये अब आपको चेक करना पड़ेगा आई थिंक ये होता रजिस्ट्रार के लेवल पे है मगर अक्सर क्योंकि चीफ कोर्ट रूल्स के तहत होता रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ही अलाउ करता है ये दरखास्त मगर अक्सर क्योंकि इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फैमिलियर नहीं होते ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रोविजन से तो वो अक्सर कह देते हैं पुट अप इन कोर्ट वो जज साहब जज साहब ही ऑर्डर करेंगे बहरहाल जब वो ऑर्डर हो गया so, we said naturally, jis, jis hai, where from the number of persons involved, such service, personal service is not practicable. So, we said that there are thousands of people in this party, we can personal service. So, in the Akhbar, there was a big issue in the Akhbar, that whatever has been done in the court, in the case, it can also be in the court, or it can also be in the court, or it can also be in the court. So, many people अखबार में इश्तेहार देके कि भाई मेरा भी घर सीवीओ में है वगैरह तो तो उससे ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल यू नो इन लिटिगेशन ऑफन इट क्रिएट्स दिस प्रेशर ऑन द डिफेंडेंट कि यार अपना इतने सारे लोग आ जाएंगे तो फिर मैं क्या सेटलमेंट अगर कोई करना है वगैरह तो वो वो भी सेटलमेंट कैसे होगी पब्लिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा वगैरह तो इट कॉजेस देम 
इट पुट्स अ ग्रेट प्रेशर ऑन द डिफेंडेंट के यार पहले ही कुछ रफा दफा करके केस को सेटल कर लेते हैं ताकि ये ना हो कि पूरा एक हजारों लोगों का हजूम कोर्ट में खड़ा हो हम सबकी क्लेम्स कर रहे हो आई रिमेंबर एक मच मोर रिसेंट केस ये बैंकिंग कंपनीज के खिलाफ बैंकिंग uh, कंपनीज अक्सर ये जो बैंक्स हैं ये आपको बेचते हैं ये इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह और उन इंश्योरेंस स्कीम्स में जो उनके अफसरान जो सेल्स के रेप्स होते हैं वो अब तो फिर भी जरा स्टेट बैंक ने सख्ती की है मगर पहले कोई सख्ती नहीं थी पहले बिल्कुल उनका खुला खाता था वो आके आपको कहते थे कि ये आप फला इंश्योरेंस की स्कीम ले लें और इसमें आप इतने पैसे डालेंगे और आपको हर साल के आपको 20 परसेंट मिलेंगे या 18 परसेंट मिलेंगे वगैरह आप नेचुरली हर कोई खुश हो जाता था यार 18 20 परसेंट मिलेंगे अरबों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए उन्हीं इंश्योरेंस की स्कीमों में बैंक्स ने और बैंक्स इसलिए बेचते थे क्योंकि क्योंकि बैंक्स को कमीशन मिलती थी इंश्योरेंस कंपनी से तो बहरहाल एक शख्स के लिए मैंने इसी तरह जब देखा अच्छा और उसमें अंदर जो था ना अंदर एक टाइनी सा एक कहीं बीच में कोई 300 सौ क्लॉजेज में कोई 298 नाइनटी एट क्लॉज था कि ये जो हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं एटीन ट्वेंटी परसेंट को कि इसको सीरियस ना लें ये तो सिर्फ इलेस्ट्रेशन पर्पसेज के लिए है वैसे अगर स्टॉक मार्केट चढ़ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे नहीं चढ़ी तो आपके पैसे जो आपने जो आपने डाले भी हैं वो भी डूब सकते हैं मगर वो अंदर कोई 298 क्लॉज होता था और ऊपर बड़ा बड़ा जो फ्रंट पेज होता था उसमें लिखा हुआ था, था कि 18 परसेंट मिलेंगे तो खैर एक किसी अपना बड़े बुजुर्गान थे उनके लिए उन्होंने ऐसी अपनी जमा पूजी उसमें डाल दी थी तो वो मुकदमा आया मेरे पास तो मैंने जब देखा मैंने कहा यार ये तो सिर्फ आपके साथ नहीं ये तो हजारों लोगों के साथ ये फ्रॉड होता होगा तो मैंने आई थिंक बैंक इट वाज स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो मैंने बैंक को नोटिस वोटिस दिया कि भाई इनके साथ जाती हुई है कम से कम इन्होंने जो पैसे डाले हैं क्योंकि जब वो पैसे अपने लेने गए तो उनको कहा गया कि अब तो स्टॉक मार्केट गिर गई है तो आपने जो सौ रुपए डाले हैं तो आप ऐसा करें चालीस रुपए वापस ले जाए तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी ज्यादा है कम से कम उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो उनको वापस दे दो तुमने दो साल पैसे रखे हैं उस पर कोई मुनाफा नहीं हुआ चलो छोड़ो मगर प्रिंसिपल दे दो नहीं माने तो फिर जो मैंने सूट फाइल किया मैंने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया उसमें मैंने ऑर्डर वन रूल एट की दरखास्त डाली मैंने इम्प्लीट भी सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड को नहीं किया बल्कि मैंने इम्प्लीट भी साथ में मैंने कहा कि ये ना सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड और जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनकी uh, उ, उनकी ये बैड फेथ एक्शंस हैं बल्कि ये स्टेट बैंक और एस जो इंश्योरेंस एस इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है और स्टेट बैंक जो है वो बैंकिंग uh, कंपनीज को रेगुलेट करती है ये इन दोनों इदारों की गफलत की वजह से भी हुआ है यहां इनकी तो बद गुमानी है मगर उनकी गफलत भी है तो इन चारों को मैंने इंप्लीट किया और उसमें फिर ऑर्डर वन रूल एट का एप्लीकेशन डाली कि ये बड़ा सा एक पब्लिक नोटिस मैं अपने कॉस्ट पे अखबार में शाया करना चाहता हूं कि जो और मुतासरीन है इस इन, इन लोगों की गफलत के वो भी आ जाए तो जब वो उस एप्लीकेशन का नोटिस हुआ तो यकीन माने अगले दिन बैंक वाले आए उन्होंने कहा कि यार ये आपके क्लाइंट के तो पैसे हम दे देते हैं खुदा के वास्ते ये नोटिस वगैरह बहरहाल यू नो नेचुरली यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन क्लाइंट तो माय क्लाइंट सेट ठीक है ठीक है भाई मेरे पैसे अगर आ गए हैं तो मैं छोड़ रहा हूं एंड दे टुक द मनी एंड सो ऑर्डर वन रूल एट कैन बी अ वेरी यूज प्रॉपरली इट कैन बी अ वेरी इफेक्टिव प्रोविजन अब जरा आ जाते हैं ऑन द पार्टीज टू द सूट विच इज द बिगनिंग ऑफ दिस हैंड आउट अब वन थिंग दैट आई नोटिस there is a lot of confusion um both amongst lawyers and in judges is 
who can properly bring a suit and who can be sued in a suit there is a tendency ke hum sabko ek hi samajhte hain ke डिपार्टमेंट्स को भी सू भी करेंगे और सू भी करते हैं गवर्नमेंट के सरकारी डिपार्टमेंट सू उनको हम सू भी करते हैं और वो खुद भी अक्सर सूट फाइल कर देते हैं बल्कि बड़ी रिसेंटली हुआ कि पाकिस्तान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपने देखा होगा पाकिस्तान नेवी ने सूट फाइल कर दिया और उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फिर उनसे पूछा कि भाई नेवी क्या एक लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या आप अपनी अथॉरिटी पे सू फाइल कर सकते हैं या ये सूट वाकतन असूलन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को थ्रू द सेक्रेटरी डिफेंस फाइल करना चाहिए था इवेंचुअली उन्होंने अपनी मिस्टेक रियलाइज की विड्रॉ किया वगैरह और फिर दोबारा नया केस फाइल किया उसी तरह इश्यूज आते हैं कि कंपनीज के पार्टनरशिप्स के इश्यूज आते हैं क्लब्स के ये सोशल क्लब्स जो हैं या स्पोर्ट्स क्लब्स जो हैं जिमखाना हो गया यू नो ये सारे हो गए ट्रस्ट होते हैं सोसाइटीज होती हैं इन सब का क्या व्हाट इज द रूल हु कैन सू इन देयर ओन नेम एंड हु कैन नॉट सू इन देयर ओन नेम इसमें दो चीजें आपको देखनी है एक तो सीपीसी कई केसेस में आपको गाइडेंस देगी दूसरा आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के अगर कोई कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट्स हैं जिस तरह कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है सोसाइटीज के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ये सारे भी आपको जॉइंटली देखने पड़ेंगे इन ऑर्डर ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट है इन ऑर्डर टू एक्चुअली एसटेन के हु कैन एंड हु कैन नॉट सू इन दर नेम द बेसिक प्रिंसिपल इज that you have to be in order to bring a case normally you have to be what is known as a juridical entity theek hai you have to be a legal entity aksar or what is in sometimes in other words is called a body corporate aksar aap uh, dekhenge statutory uh, st- uh, organizations jab banayi jati hain that the let's say the fbr ka jo act hai usme likha jayega ya secp ka jo act hai usme likha jata hai ke the secp shall be a body corporate entitled to sue and be sued in its own name and to own property in its own name etc to wo ek provision aati hai wo statute ki provision se uski ek legal personality create hoti hai ek fictitious fictitious legal personality create hoti hai और फिर एक बार वो लीगल पर्सनालिटी क्रिएट हो जाए तो फिर वो अपने नाम से सू भी करेगी और अगर कोई उसके खिलाफ मुकदमा लाना चाहता है तो उसको वो लीगल एंटिटी को पार्टी बनाना लाजिम है तो ये बड़ा इट इज अ कॉमन मिस्टेक दैट इन द बिगनिंग पीपल मेक फॉर एग्जांपल कि आपका झगड़ा चल रहा है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से और वो छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक आदमी है उसका बेटा है उस कंपनी में दो शेयर होल्डर्स हैं एक वो जो आप बाप से आपकी सारी डीलिंग बाप से हो रही है और आपने मुकदमा किया तो आपने सिर्फ उसके नाम से आपने एक बाल राशिद अंसारी के नाम से आपने मुकदमा कर दिया मगर वाकतन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक बाल राशिद अंसारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो अनलेस आपने कंपनी को डिफेंडेंट नहीं बनाया आपका सूट जो है उसमें आपको रिलीफ नहीं मिल सकती द जज विल से टेल यू कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी के साथ था आपने तो उस कंपनी के मालिक उस शेयर होल्डर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है आपने सूट तो उसके खिलाफ किया है मगर कंपनी बजाते खुद एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके खिलाफ आपको मुकदमा करना चाहिए था तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है मगर इन अ डिफरेंट और यू नो सिनेरियो और इसमें भी लोग ऑपोजिट मिस्टेक करते हैं ट्रस्ट जैसे जो हैं अक्सर लोग ट्रस्ट को बाय द नेम ऑफ द ट्रस्ट सू कर देते हैं मगर इफ यू लुक केयरफुली एट द ट्रस्ट एक्ट 
ट्रस्ट एक्ट में कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं है जिस तरह कंपनीज एक्ट में है विच क्रिएट्स विच सेज दैट ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विल बी बॉडी कॉपरेटेड बॉडी इनकॉपरेटेड ट्रस्ट एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है ट्रस्ट को अगर आप सू करते हैं तो असूलन आपको यह करना चाहिए आपको कहना चाहिए कि रहमान कुराई थ्रू इन हिज कैपेसिटी एज अ ट्रस्टी ऑफ द कुराई ट्रस्ट ठीक है दैट इज द वे यू हैव टू इंप्लीट बिकॉज अ ट्रस्ट बाय इट सेल्फ इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी ये तयन करना कि कौन लीगल एंटिटी है कौन नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक एट द रेलिवेंट स्टैचूट दैट अलाउ फॉर द क्रिएशन or registration of these bodies so in the case of a statutory corporation ab farak let's say ke agar maine muqadma karna hai pia ke khilaf to pia act jo hai 1956 ka usme likha hua hai ke pia shall be a body corporate that can be sued or can sue in its own name to pia ka jo muqadma hai wo pia अगेंस्ट करूंगा पीआईए थ्रू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और थ्रू इट्स कंपनी सेक्रेटरी सो ऑन एंड सो फॉर्थ मगर इन कंपैरिजन अगर आप देखें लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे मुझे नुकसान हुआ है मैं मुकदमा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ नहीं कर सकता मैं मुकदमा उस सूरत में करूंगा अगेंस्ट द प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू द सेक्रेटरी एग्रीकल्चरल अफेयर्स एक्सेट्रा ठीक है बिकॉज देर इज नो स्टैच्यूट दैट मेक्स दिस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट डजेंट मेक इट अ बॉडी कॉपरेट ठीक है सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू सू द प्रोविंस the department is only one arm of the province theek hai so wo usko identify karne ke liye to aapka muqadma province ke khilaf hoga usko uh, identify karne ke liye ke kaun sa arm hai to usme aap likh denge niche description mein likh denge through the secretary agriculture etc but your case is basically against the province of sind now agar aap inko zara dekhein different statutes ko सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है पार्टनरशिप्स का क्या आप पार्टनरशिप को पार्टनरशिप फर्म के नाम से सू करेंगे या आप जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इन देयर कैपेसिटी एज पार्टनर्स उनको इंप्लीट करेंगे उसका जो जवाब है वो आपको सीपीसी ही देता है ठीक है सीपीसी में है ऑर्डर 30 रूल वन वो कहता है कि एनी टू और मोर पर्सन क्लेमिंग और बींग लाइबल एज पार्टनर्स एंड कैरियंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान मे सू और बी सूड इन द नेम ऑफ द फर्म इफ एनी ऑफ विच सच पर्सन व पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ द अक्रूइंग ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन एंड एनी पार्टी टू एड सो एंड सो फॉर्थ ठीक है so this order 30 rule 1 itself says that agar koi partnership firm hai to wo partnership firm apne naam se sue bhi kar sakti hai aur aapka agar koi jhagda hai partnership firm se to aap partner zaruri nahi hai ki aap har partner ko separately dale aap partnership firm ke khilaf bhi muqadma kar sakte hain sirf aap naturally jab koi नेचुरल पर्सन नहीं होगा तो नीचे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ठीक है हमने पार्टनरशिप फर्म को फला पार्टनर के थ्रू हम सू कर रहे हैं मगर बेसिकली आपका मुकदमा अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म है तो वो पार्टनरशिप फर्म्स के लिए तो ऑर्डर थर्टी रूल वन ने क्लैरिफाई कर दिया अच्छा फिर एक सीनेरियो होता है सोल प्रोपराइटरशिप का या सोल ट्रेडर्स का वहां technically the person is being sued main agar for example you know 
सलाउद्दीन ट्रेडर्स के नाम से मेरी दुकान है मेरी अपनी जाति दुकान है कोई उसमें कोई ना मैंने कोई पार्टनरशिप रजिस्टर की है ना मैंने कोई यू नो कंपनी बनाई है तो इन दैट सिनेरियो इफ आई एम सुइंग देन मुझे तो पता है ना अपना पूरा नाम पता है तो मैं लिखूंगा सलाउद्दीन अहमद सन ऑफ सबीन अहमद डूइंग बिजनेस एज सलाउद्दीन ट्रेडर्स ठीक है अगर आपने मेरे खिलाफ मुकदमा करना है तो आप लिखेंगे अगर तो आपको मेरे सारे डिटेल्स पता हैं, तो तब आप लिखेंगे सलाउद्दीन अहमद सन ऑफ सबीन अहमद डूइंग बिजनेस एज सलाउद्दीन ट्रेडर्स मगर अगर अक्सर हो जाता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन मैसर नहीं है ठीक है आपने सिर्फ दुकान का नाम ही देखा है तो और जो दुकान का मालिक है उसके फर्स्ट नेम से आप वाकिफ हैं बाकी से नहीं है तो देन इट माइट बी दे माइट बी सीनेरियो इन विच यू विल से डिफेंडेंट इज सलाउद्दीन ट्रेडर्स बींग अ सोल प्रोप्राइटरशिप यू नो हैविंग इट सोल प्रोप्राइटर नोन एस सो एंड सो वगैरह बट basically in that situation you have to remember that you are basically suing proprietorships mein trader uh, single person trader uh, uh, concerns mein you are suing the individual you are not suing any separate legal entity theek hai aur uski badi important implications bhi hoti hain ke agar mujhe decree mil gayi किसी प्रोप्राइटरशिप के खिलाफ बेसिकली मुझे डिग्री मिली है उस इंडिविजुअल के खिलाफ सलाउद्दीन अहमद आपको मिली है सलाउद्दीन अहमद के खिलाफ चाहे यू नो सलाउद्दीन ट्रेडर ही डूइंग बिजनेस है सलाउद्दीन ट्रेडर्स बट द डिग्री इज बेसिकली अगेंस्ट मी तो जब आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो मेरे तमाम तर जो असासे हैं उनको आप अटैच करवा सकते हैं मेरा घर भी हो मेरी गाड़ी भी हो वगैरह सब चाहे उन उस घर का मेरे बिजनेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो मगर वो मेरा घर है डिक्री आपकी मेरे खिलाफ है तो आप घर को भी अटैच कर सकते हैं गाड़ी को भी अटैच कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं मगर दूसरे सिनेरियो में फर्ज करें आपने सूट किया है मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम है सलाउद्दीन प्राइवेट लिमिटेड आपने सूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ की किया है तो जब आपको डिग्री भी मिलेगी तो तब आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो आप अटैच सिर्फ उस कंपनी के असासे कर सकते हैं मेरे जाति असासे पर आपका कोई हक नहीं है क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट हैज बीन सूड इन इट्स ओन नेम सिर्फ एक सिनेरियो होता है आपने देखा होगा बैंकिंग सूट्स में अक्सर डायरेक्टर्स के भी खिलाफ वो जाते हैं मगर वो सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि बैंक्स बड़े होशियार होते हैं वो डायरेक्टर्स से सेपरेट पर्सनल गारंटीज वगैरह एग्जीक्यूट करवा लेते हैं तो उसकी वजह से वो डायरेक्टर्स के पर्सनल असासों के पीछे भी पड़ सकते हैं अगर इस किस्म की सेपरेट पर्सनल गारंटीज ना हो तो बैंक्स भी उनकी तमाम तर जो रेमेडी है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के खिलाफ होगी वो डायरेक्टर्स वगैरह के खिलाफ या जो शेयर होल्डर्स जो मालकान है उनको उनके असासों तक नहीं पहुंच सकते अच्छा अब पार्टनरशिप्स हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप्स हो गई फिर कॉपोरेशंस एंड कंपनीज कॉपोरेशन वेल कंपनीज आर सब कैटेगरी ऑफ कॉपोरेशन ऑर्डर ट्वेंटी नाइन है रूल वन इन सूट बाय और अगेंस्ट एनी अ कॉपोरेशन एनी प्लीडिंग मे बी साइन एंड वेरीफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉपोरेशन बाय द सेक्रेटरी और बाय एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉपोरेशन हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट ऑफ द केस सो दिस अलाउज अ सूट टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी उसकी वेरिफिकेशन के लिए या सेक्रेटरी होगा या कोई कंपनी का डायरेक्टर होगा या कोई भी सीनियर ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी होगा दूसरा सब्जेक्ट टू एनी स्टैचुटरी प्रोविजन ऑर्डर ट्वेंटी नाइन रूल टू सब्जेक्ट टू एनी स्टैचुटरी प्रोविजन रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस वेर द सूट इज अगेंस्ट अ कॉपोरेशन द समन्स मे बी सर्व 
on the secretary or any other director or other principal officer of the corporation or by leaving it or sending it by post addressed to the registered office of the corporation. So this show this tells you that you have company or corporation ke khilaf jab mukadma kiya hai to us pe service aapne kaise karani hai aap kisi bhi secretary ke uh, company ke secretary ke upar ya director ke upar uske ghar pe pahunch jaye wahan de dein ya aap company ka jo registered office hai us pe ja ke deliver kar dein to wahan service ho jayegi companies act jo hai i think uska section 18 hai if i'm not wrong that is the section that tells you that all companies that are registered, duly registered with the SACP, those are to be treated as body corporates. Okay, so they can be sued, they can sue, they, they can hold property in their own rights, etc. Acha. Magar uske comparison mein aap dekhe aur yaha aksar log societies ko and I even see judgments bhi aai hoti hai societies ke naam se ya uh, trusts ke naam se vagara but if you look at it technically a society and trusts they are dealt with very differently societies mein to khas likha hua hai um, societies ka suits section 6 hai societies registration act mein Wo kata hai, every society registered under this act may sue or be sued in the name of the president, chairman or principal secretary or trustees as shall be determined by the rules and regulations of the society. And in default of such determination in the name of such person as shall be appointed by the governing body for the occasion provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the society to sue the president or chairman or principal secretary or trustees thereof, if on application to the governing body, some other officer or person be not nominated to be the defendant. So you will see, here is a regime. Societies ka jaha taluk hai, wahan ye nahi likha hua that a society can be sued or can sue or be sued in its own name. Yahan ulta likha hua hai, yahan likha hua hai ke society ne agar sue karna hai, ya society ko agar sue karna hai, to it shall be in the name of the president, chairman or principal secretary or trustee or anyone else who the society according to its rules may nominate or for either being sued or to sue. Thik hai? To when you are suing a society the title should not read that you know so and so society it should read jo sadar ka naam hai ya chairman ka naam hai it should be you know rehman kurai president of such and such society you know sued in his capacity as such to wo wohi cheez trusts may be usi tarah hota hai trusts may be Trust Act mein koi separate legal entity nahi di gai trust ko. To trust bhi jaha hote hain, to aapne trust mein zaruri hota hai, aap sare trustees ko implete kare, unke naam likhe, aur phir uske niche naturally likhenge, being the trustee of such and such trust. Thik hai? Cooperative societies mein phir farak hai. Cooperative societies mein jab aap cooperative societies act dekhenge usme uh, section 23 hai galiban wo ye kehta hai ke cooperative societies however they are body corporates who can sue or be sued in their own name to agar cooperative housing society hai you know pechs hai to aap pechs ko usi ke naam se sue karenge aur niche through the secretary so and so wagaira so that is the difference acha ab ek cheez waise order 29 rule 1 ke hawale se bada important hai aur ye generally jab bhi non natural persons hai is pe bade badi litigation ho chuki hai ke let's say aapke paas company koi company aati hai wo company jo hai wo kehti hai aapne muqadma file karna hai aap order 29 rule 1 पढ़ते हैं 
उसमें लिखा है कि कोई सेक्रेटरी भी आके साइन वेरीफाई कर सकता है प्लीडिंग्स कोई भी साइन कर सकता है तो आप कहते हैं कंपनी के तरफ से मैंने फाइल कर दिया कंपनी सेक्रेटरी ने आके साइन कर दिया बस वेरी गुड द प्रॉब्लम इज दैट देर इज कॉन्फ्लिक्ट इन द केस लॉ अबाउट दिस Uh, सबसे पहला केस था आई थिंक ऑस्ट्रेलेशिया बैंक का पीएलडी 1966 सुप्रीम कोर्ट था आई फॉर द एग्जैक्ट पेज नंबर उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हाँ कंपनी सेक्रेटरी ने आके साइन कर दिया तो ठीक है काफी है फिर उसके बाद आया इफ्तार खान ममडोट का केस था वो पीएलडी 1971 सुप्रीम कोर्ट का था उसमें उन्होंने कहा नहीं ये दो फर्क 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 अलग अलग चीजें हैं एक है कि साइनिंग एंड वेरिफिकेशन दूसरा है अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट द सूट अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट द सूट हम पहले हम जो बोर्ड सॉरी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो फाइल करना लाजिम है हम उन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखेंगे उसमें सूट फाइल करने की अथॉरिटी किसको दी गई है और अमूमन और इफ्तार खान ममडोट के केस में भी अमूमन वो अथॉरिटी दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो फिर वो कहते हैं कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अगर बोर्ड रेजोल्यूशन है अलाउिंग यू टू इंस्टीट्यूट द सूट अलाउिंग एक्स वाई जी टू इंस्टीट्यूट द सूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ओनली देन इट विल बी अ वैलिड सूट वरना द सूट हैज बीन इनकॉम्पिटेंटली इंस्टीट्यूटेड और सूट खारिज हुए उसके बाद बल्कि मुझे याद है नाइनटीज में एक मुश्ताक मेमन साहब की पी एल डी नाइनटी नाइन की जजमेंट थी फिर एक पी एल डी नाइनटीन नाइनटी सेवन यहाँ हाईकोर्ट की गौस मोहम्मद साहब की जजमेंट थी उसमें यू नो करोड़ों के सूट बैंक के जो फाइल हुए थे कई करोड़ की क्लेम्स थी वो सूट सिर्फ इस वजह से खारिज किए गए कि बोर्ड रेजोल्यूशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मौजूद नहीं थी और उसमें तो इतना सख्त उन्होंने स्टांस लिया कि उन्होंने कहा कि अगर सूट इनिशियली इनकॉम्पिटेंट था तो अब बाद में आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरली बैंकिंग कंपनी ने कहा कि भाई अच्छा सर अगर वो गलती हो गई तो अब हम बोर्ड रेजोल्यूशन पेश कर देते हैं कि उन्होंने कहा नहीं अब तो देर हो गई अब तो यह सूट खत्म हो गया और अब आप नया सूट फाइल करेंगे तो अगर लिमिटेशन का पीरियड है तो फिर आप कर सकते हैं लिमिटेशन का पीरियड खत्म हो गया है तो आप सूट भी नहीं कर सकते अच्छा मोर रिसेंटली आई थिंक कोई 2017 की मुनी बख्तर साहब की यहां वो भी डीबी जजमेंट है वो उन्होंने ये रूलिंग दी कि नहीं ये इतना सीरियसली ना ले बोर्ड रेजोल्यूशन को वगैरह इसमें वेरीफाई हो बाद में भी करेक्ट हो सकता है और जो गौस मोहम्मद साहब का व्यू था वो गलत था और वगैरह और उन्होंने इफ्तार खान ममडोट के केस को सही तरह इंटरप्रेट नहीं किया बट द पॉइंट इज दैट देर देर इज अ लाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस जजमेंट्स विच से विच टेक अ लीनियंट व्यू दैट इज द मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट एंड द ऑस्ट्रेलेशिया बैंक जजमेंट and there is a supreme court a line of supreme court and high court judgments which is the ghos mohammad and the iftikhar khan mamdod cases which take a very strict view to by abundant caution manna agar kar hi raha hai kaam to carefully kare to aap articles of association companies ki situation mein ya societies wagaira ki bhi situation mein aap articles of association मंगवाया करें उसमें देखें कि भाई किसको अथॉरिटी सूट फाइल करने की किसको अथॉरिटी है अगर बोर्ड को है तो फिर बोर्ड से बाकायदा एक यू नो वो बोर्ड रेजोल्यूशन लें अथॉरिटी की और फिर उसके बाद फाइल करें नहीं तो ऐसी बिला वजह यू नो मसले खड़े हो सकते हैं अब लेट्स मूव ऑन टू सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स और पब्लिक ऑफिसर्स इन द ऑफिशियल कैपेसिटी दिस इज ऑर्डर 
of the CPC. जहां गवर्नमेंट को मुकदमा करना है तो वहां द प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट इज टू बी साइंड बाय सच पर्सन एज द गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट इन दिस बिहाफ एंड इट शैल बी वेरीफाइड बाय एनी पर्सन हुम द गवर्नमेंट मे सो अपॉइंट एंड हु इज अक्वेंटेड विद इन द फैक्ट्स ऑफ द केस नाउ इन मोस्ट सिनेरियोज एक जनरल पावर रूल्स ऑफ बिजनेस में सेक्रेटरी को दी गई है तो सेक्रेटरी कर सकता है कुछ सिनेरियोज में सेक्रेटरीज को दी मजीद पावर है कि वो किसी और को भी डेलीगेट कर दें बट ऑर्डनेरली इन द रूल्स ऑफ बिजनेस सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज होते हैं दे आर अलाउड टू फाइल केसेस एंड साइन प्लीडिंग्स ऑन बिहाफ नाउ इट इज ऑलवेज कई मरतबा आप देखेंगे कि लोअर लेवल रैंकिंग लोगों ने डब्ल्यू एस एस वगैरह साइन किए होते हैं यू आर इन टाइटल्ड टू आस्क कि क्या आपको अथॉरिटी है ये साइन करने की या नहीं एक मुख्तियार कार ने साइन कर दिया है तो आपको देखने आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि अब मुख्तियार कार को जनरल अथॉरिटी तो कोई रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है वो तो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट की मगर या मेंबर की है तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई आप दिखाएं कि आपको कोई स्पेसिफिक वो अथॉरिटी का कोई ऑर्डर दिया गया है या नहीं दिया गया थैंक यू अच्छा चलें ठीक है अगर ब्रेक लेना चाहें वैसे तो पंद्रह मिनट में खत्म भी कर दें वट यू थिंक आप एक्चुअली चॉइस तो आपकी है कंटिन्यू रखें चले ठीक ओके अच्छा फिर गवर्नमेंट को जब आपने पार्टी बनाना है तो वो कैसे बनाना है ऑर्डर ट्वेंटी सेवन रूल थ्री प्लेन्स इन सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट इन सूट्स बाय और अगेंस्ट अच्छा वन थिंग आई शुड एक्चुअली पॉइंट आउट यहां लिखा तो सीपीसी में सूट्स ही है बट जनरली द सेम प्रिंसिपल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू पिटिशन उस पर बेशुमार जजमेंट हैं हाईकोर्ट की भी सुप्रीम कोर्ट की भी तो जो रूल्स आप सूट्स के लिए फॉलो करेंगे वो ही यू you नो know, आप जनरली पिटिशन के लिए भी फॉलो करेंगे अच्छा in suits by or against the government instead of inserting in the plaint the name and description and place of residence of the plaintiff or defendant it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79 ab section 79 kya kehta hai ji section 79 kehta hai ke agar aapne फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा करना है तो आप फिर इम्प्लीड करेंगे एज ए डिफेंडेंट पाकिस्तान और अगर आपने सूट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ करना है तो सूट का डिफेंडेंट का जो टाइटल होगा वो सूबे का नाम होगा सो दैट्स वाई द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑल आप देखेंगे और हम भी अक्सर गलतियां कर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख देते हैं कभी फेडरल गवर्नमेंट लिख देते हैं अपनी मर्जी करते हैं बट द करेक्ट proper way is the federation of pakistan if you are suing the federal government the federation of pakistan through the secretary you know uh, interior through the secretary law through the secretary uh, whatever jis department se aapka jhagda hai to us secretary uska dalenge magar upar naam aayega federation of pakistan aur usi tarah agar aapka jhagda प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से है तो देन यू विल डू द प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू द सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और द होम सेक्रेटरी और सो ऑन सो फॉर्थ नाउ टेक्निकली दिस इज द प्रॉपर टेक्निकली करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट एंड 
जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या ये जो छोटे अफसरान होते हैं इनकी अपनी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती ठीक है सो टेक्निकली स्पीकिंग इट डजेंट मेक सेंस कि अगर आप नीचे यू you नो know, किसी थाने को, को शू कर रहे हैं यू नो पुलिस स्टेशन सो एंड सो या यू नो एंड नॉर्मली वन शुड सू दिकॉज द एस एच ओ ऑफ अ थाना ही इज वर्किंग विद इन द होम डिपार्टमेंट एंड द होम डिपार्टमेंट इज विद इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड अगर आपको एस एच ओ के एक्ट से अग्रीव्ड है तो और कोई आपने लेट से कोई हरजाना मांगा है तो वो हरजाना कोई एस एच ओ ने अपनी जेब से तो नहीं देना वो प्रोविंस ऑफ सिंध ने देना है ठीक है ऑन इट सो बेसिकली यू आर सपोज टू जस्ट सू द प्रोविंस बट ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल यू नो होता ये है कि आपको यू नो इंटरम रिलीफ चाहिए होती है आप चाहते हैं कि वो बंदा कम से कम कोर्ट में तो आए यू you नो know, कुछ कोर्ट उसको में बुलाएगी अक्सर मसले उधर ही सेटल हो जाते हैं अगर आपने अपने सूट में सिर्फ एक ही या अपनी पिटिशन में सिर्फ एक ही रिस्पोंडेंट को बनाया है पार्टी और लेट से आपने चेयरमैन एफबीआर को बुलाया है ठीक है अपना पार्टी बनाया है कि द फेडरल ब्यूरो ठीक है क्या व्हाट व्हाट इज द एक्रेनम एफ का हाँ फेडरल बोर्ड रेवेन्यू ठीक है आपने उनको बनाया है ठीक है थ्रू द चेयरमैन ठीक है मसला एक्चुअली आपका डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर ईस्ट के साथ है ठीक है जब तक डाक वहां एफ चेयरमैन से नीचे होती होती यू नो डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचेगी तो अक्सर यू you नो know, आपका काम ही रुल चुका होगा तो इसलिए हम ऑल दो इट इज नॉट टेक्निकली करेक्ट बट नेवर द लेस फॉर पर्पसेज ऑफ कन्वीनियंस एंड द कोर्ट्स ऑल्सो अलाउ इट के हम करते हैं एक तो हमने एफ को बना दिया विच इज द प्रॉपर लीगल टेक्निकल वे ऑफ डूइंग इट और फिर जिस अफसर से हमारी एक्चुअल हार है हमने उसको भी यू you नो know, बना दिया कि डार्क डायरेक्टली उस तक पहुंचे तो कम से कम यू you नो know, जब नोटिस आएगा तो वो खुद भी चलता हुआ आ जाएगा या कोई अपना आ, किसी एजी वेजी से ए, बात कर लेगा तो वो मामला आगे चल पड़ेगा तो वी डू दैट बट उसमें कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो जरा से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं वो एक बैलेंस रखना पड़ता है ठीक है वो करते ये हैं कि असिस्टेंट कलेक्टर को भी बनाया फिर डेप्यूटी कलेक्टर को भी बनाया फिर कलेक्टर को भी बनाया फिर हर मेंबर एफबीआर को बनाया तो यू नो या या एसएचओ से शुरू हो के आई और होम सेक्रेटरी तक पहुंचते हैं तो वो करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम यू एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट तो उस पर कई मरतबा झाड़ भी पड़ जाती है आपको जजेस से कि ये आपने क्या ग्यारह रिस्पॉन्डेंट्स क्या बनाए हुए हैं जो जिनसे एक्चुअली आपको मतलब है यू नो ठीक है होम सेक्रेटरी को तो आपने बनाना है ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोविंस ऑफ सिंध कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय द होम सेक्रेटरी सो यू डू द प्रोविंस ऑफ सिंध थ्रू द होम सेक्रेटरी और फिर जिस एस एच ओ से मतलब है उसे पार्टी बनाओ बाकी यू you नो know, सारी लाइन को बनाने की क्या जरूरत है या जिस एस से मतलब है उसे बनाए देन देर इज ऑल्सो अ नीड टू अंडरस्टैंड वेन यू आर इम्प्लीडिंग पीपल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटीज एंड वेन यू आर इम्प्लीडिंग दैम इन देयर पर्सनल कैपेसिटीज एंड वेन इट इज नेसेसरी टू इम्प्लीड दैम अब आपका अगर सिर्फ एक लीगल मसला है ठीक है यू नो सच एंड सच डिपार्टमेंट आपका काम नहीं कर रही जो कानून कहता है उनको करना जरूरी है वहां कोई जरूरत नहीं है किसी को आप पर्सनल कैपेसिटी में आप इंप्लीट करें ठीक है बेस्ट यही आप करेंगे आपने होम सेक्रेटरी को किया साथ में आपने कहा फला एस पी है आपने उन दोनों को कर दिया कोई उनके पर्सनल नाम वगैरह डालने की जरूरत नहीं है और यू नो योर योर इश्यू इज विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटैलिटीज बट देर आर केसेस जहां आप कहते हैं कि ये जो फला अफसर है ये मिला हुआ है इसने पैसे लिए हुए हैं ये जानबूझ के मेरी दुश्मनी में 
ये काम कर रहा है इसने मेरी जमीन पे कब्जा करवा रहा है जबरदस्ती वगैरह ये पर्सनली इन्वॉल्व है यू आर प्लीडिंग व्हाट वी कॉल फैक्चुअल मैलिस ठीक है मैलिस की दो किस्में हैं एक है मैलिस इन लॉ एक है मैलिस इन फैक्ट मैलिस इन लॉ वो भी इन कवर कवर करती है सिचुएशन के बिल्कुल फला अफसर को कानून का पता ही नहीं है ठीक है उसने कानून को नजरअंदाज करते हुए फला मेरा काम नहीं किया या फला मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया है कानून को नजरअंदाज किया है दैट इज मैलिस इन लॉ बट देन देर इज अ मैलिस इन फैक्ट कि वो मेरी जाति दुश्मनी में या फला से पैसे पकड़ के या फला की सिफारिश पे मेरे खिलाफ काम कर रहा है तो वो उसकी फैक्चुअल मैलिस है मेरे खिलाफ जहां आप फैक्चुअल मैलिस प्लीड कर रहे हैं तो तब आप के लिए जरूरी है कि आप उस अफसर को बाय नेम पार्टी बनाए क्योंकि तब आपका मसला सो एंड सो डेप्यूटी कलेक्टर से नहीं है तब आपका मसला उस शख्स से है जो डेप्यूटी कलेक्टर के फराइज अंजाम दे रहा है वो शख्स जो है बजाते खुद आपके खिलाफ बायस हुआ हुआ है तो देन अगर आपने उसको बाय नेम इंप्लीड नहीं किया तो कोर्ट कहेगी कि हम आपकी मैलिस इनफैक्ट की जो एलिगेशन है उसको कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई कलेक्टर आपके खिलाफ बायस नहीं हो सकता सलाउद्दीन अहमद आपके खिलाफ बायस हो सकता है तो देन इन दैट सिचुएशन जब आप फैक्चुअल मैलिस प्लीड कर रहे हो तो देन आपने सरकारी जो पार्टीज बनानी है उनके सरकारी टाइटल से बना, वो बनाए और फिर उस शख्स को उसके नाम से आपको इंप्लीट करना जरूरी है अच्छा दो चीजें आई थिंक रह गई हैं एक ये गार्डियन वाला और एक ये मिलिट्री मैन वाला इज दैट राइट अच्छा ओके चलो ठीक है अब एक कंफ्यूजन आई एम सॉरी टू से अपना यू नो इवन एडवोकेट्स के अलावा अपना जजेस में भी रहता है कि कोई हमारे ये जो सिविल कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री uh, ऑफिसर्स या नेवल uh, मैन या एयरमैन के खिलाफ मुकदमे इंटरटेन कर सकते हैं ऑर्डर्स पास कर सकते हैं या नहीं आई डोंट नो व्हाई दिस कंफ्यूजन एग्जिस्ट बट रिसेंटली बिफोर अ वेरी सीनियर डिवीजन बेंच मुझे ये अपना वो नोटिस भी नहीं इशू कर रहे थे मुझे फिर बड़ा बहस करके दिखाना है टू टेक देम थ्रू द होल स्कीम ऑफ द लॉ कि कोई पाबंदी नहीं है कानून में कि आप किसी फौजी अफसर के खिलाफ आप मुकदमा नहीं कर सकते बिल्कुल आप कर सकते हैं कुछ तरीके कार सी में भी दिए हुए गए हैं और आर्मी एक्ट वगैरह नेवी एक्ट वगैरह में भी दिए गए हैं और एक है सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट 1925 का उसमें भी दिए गए हैं मगर मुकदमा करने से कोई पाबंदी नहीं है सिविल सूट करने से कोई पाबंदी नहीं है उसी तरह आप उनके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन भी ला सकते हैं सब कुछ ला सकते हैं ठीक है कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके अपना मार्शल Uh, वो उसके क्या नाम होता है कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करें ऑब्वियसली कोर्ट मार्शल इज नॉट मेड फॉर सिविल प्रोसीडिंग्स द पॉइंट इज ओनली कि अगर आपने सीपीसी में बल्कि लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि फौजी अफसरान के खिलाफ मुकदमा कैसे होगा इफ ये है ऑर्डर थर्टी टू थर्टी टू ये नहीं सॉरी ट्वेंटी एट थैंक यू ऑर्डर ट्वेंटी एट वेर एनी ऑफिसर सोल्जर सेलर और एयरमैन एक्चुअली इन द सर्विस ऑफ द स्टेट इन सच कैपेसिटी इज अ पार्टी टू अ सूट and cannot obtain leave of absence for the purpose of prosecuting or defending the suit in person 
he may authorize any person to sue or defend in his stead. The authority shall be in writing and shall be signed by the officer, soldier, sailor or airman in the presence of his commanding officer or the next subordinate officer if the party is himself the commanding officer or B, where the officer is uh, serving in military, uh, naval or air force staff, the head of the office in which he is employed, such commanding or other officers shall countersign the authority which shall be filed in court. So what does this say? This obviously recognizes that you can do a statement for the Fauji Afsaran. Only this is that if he is responsible for his responsibilities, he will Sorry? I will issue a contempt notice to Major General Saab. I will issue a contempt You can file the suit. The only problem is that you can't, if because of their duties, they cannot come to defend their case. तो वो किसी को अटर्नी दे सकते हैं और वो जो अटर्नी है वो अफसर खुद साइन करेगा और उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है या अगर उसका वो खुद ही कमांडिंग ऑफिसर है तो उसका फिर जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट है वो उसको काउंटर साइन करेगा और वो जो अटर्नी है वो उस साइन और काउंटर साइन के साथ वो कोर्ट में जमा होगी और वो मुकदमा एज पर रूटीन चलेगा और दूसरा जो इसमें एक्ट देखने की जरूरत है वो सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट है 1925 का वो कुछ एरियाज को वो उसमें नेचुरली तरामीम हुई है बाद में वो ये कहता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अफसर खुद पर्सनली नहीं आ सकता तो उस सूरत में कोर्ट उसको वैसे ही प्रिजम्पशन के तहत उसको अलाउ करेगी कि वो कोई अपना कोई अटर्नी पेश करवा दे उसके खिलाफ पर्सनल अपीयरेंस के समंस नहीं होंगे वो उसकी कैटेगरी सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट में दी गई हैं वो वो लोग जो नॉर्दर्न एरियाज में सर्विस कर रहे हैं या वो लोग जो कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर या जिनकी बटालियंस वगैरह मोबिलाइजेशन का ऑर्डर हुआ हुआ है तो उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज दी गई हैं और नेचुरली जो एक्टिव ड्यूटी पे कहीं यू नो सेंसिटिव ड्यूटी कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसमें एक्ट में ही लिखा हुआ है कि उनको फिर पर्सनली आप नहीं समन करेंगे उनको जो भी करना है थ्रू अटर्नी आप कर सकते हैं ठीक है और उसी तरह अपना फिर अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो जिस तरह मैंने जिक्र किया नॉन कंप्लायंस अगर यू नो इफ इट हैपेंस फ्रॉम एनी वन कंटोनमेंट के अफसर जो होते हैं वो एंड इन द मोस्ट कॉमन सिनेरियो ये मसले आते हैं या तो उन ऑफिसर्स से जो ऑन डेप्यूटेशन कहीं काम कर रहे होते हैं डिफरेंट इदारों में उनके खिलाफ आते हैं या कंटोनमेंट में आते हैं क्योंकि कंटोनमेंट्स में ऑटोमेटिकली ब्रिगेडियर्स या मेजर जनरल्स वगैरह हेड कर रहे होते हैं और कंटोनमेंट से तो नेचुरली शहरियों के बहुत हजार किस्म के मसाइल मसले मसाइल होते हैं तो बट यू नो सो दे आर बाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ जस्ट लाइक एनी अदर um uh you know state functionary ab uh, i think that concludes it ab uh, any questions section 9 of the cpc pe usme ye bhi thoda sa bata de ke jaise fundamental rights hain sorry fundamental rights hote hain वैसे तो हम अंडर आर्टिकल 199 के तहत फाइल करते हैं पिटिशन क्या वो सूट में भी फंडामेंटल राइट चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन नाइन के पास मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो वो बिल्कुल सूट में हो सकते हैं बिकॉज uh, एक तो लैंग्वेज सेक्शन नाइन की है और फिर जजमेंट्स हैं लैंग्वेज जो है सेक्शन नाइन की द कोर्ट शेल हैव सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred to all suits of a civil nature mein a fundamental right hai mera right to property 
मेरा राइट टू लाइफ में भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं अपना यू नो राइट टू बिजनेस यू नो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच रेपुटेशन वगैरह ये सब जो सारे जो राइट्स हैं ये uh, जो डेफमेशन सूट है राइट टू डिग्निटी तो ये सारे ऑल दीज आर ऑफ अ सिविल नेचर सो ऑल दीज सूट्स कैन बी ब्रॉट अंडर सेक्शन नाइन और क्योंकि आर्टिकल एंड द ऑर्डिनरी प्रेस फ्रॉम देम टू बी ब्रॉट इज द सिविल कोर्ट आर्टिकल 199 तो एक मखसूस एक इफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है जिसमें कई और इश्यूज हैं कि भाई अपना उसमें कोई ऑल्टरनेट रेमेडी भी ना हो उसमें कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट भी ना हो कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी भी ना हो तो तब सिर्फ उसी सूरत में आप 199 में जा सकते हैं और नेचुरली गवर्नमेंट पार्टी हो या खैर वो तो वन नाइन्टी में नॉन गवर्नमेंट पार्टी भी हो सकती है बट सेक्शन नाइन में आई थिंक एब्सोलूटली फंडामेंटल राइट कैन बी इन्वोक्ड कैन बी प्लीडेड दूसरा एक दो जजमेंट तो मुझे ऑफ हैंड याद आ रही हैं एक अताउर रहमान साहब वाली है और एक और आपको एक और उससे पहले थी थी उस पर उन्होंने रिलाई है और कुछ रिसेंट रिसेंट भी आई हैं उस पर सो फंडामेंटल राइट्स कैन डेफिनेटली बी प्लीडेड एंड बी द बेसिस ऑफ अ बिकॉज आई मीन बेसिकली इट वुड बी आई फील इट वुड बी रिडिकुलस टू से कि मैं अपना लीगल राइट इन्फोर्स करने के लिए तो सिविल सूट कर सकता हूं मगर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो उसके लिए मैं नहीं जा सकता एक चीज वैसे मैं एक क्लैरिफिकेशन अभी यहां जहां मिलिट्री ऑफिसर्स की बात आई थी वहां एक सिविल सूट में और पिटिशन में फर्क है क्योंकि आर्टिकल 199 नाइनटी नाइन आई थिंक फोर है फोर है या फोर ए है क्या है जिसमें वो कहते हैं कि आर्म्ड सर्विसेस के ऑफिसर्स के खिलाफ रिट पिटिशन नहीं फाइल हो सकती मगर सिविल सूट पे कोई पाबंदी नहीं है तो वो एक दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू मगर वहां भी जो केस लो आया है वो ये आया है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल के खिलाफ नॉर्मली रिट पिटिशन नहीं फाइल हो सकती प्रोवाइडेड के उनके एक्शन मेलिफिडे या कॉरम नॉन जूडिस या विदाउट जूडिस्टिक्शन ना हो अगर उन तीन एक्सेप्शन में आते हैं तो रिट पिटिशन भी फाइल हो सकती है मगर सिविल सूट तो हर सिनेरियो में वैसे ही हो सकती है उसमें वन एट की ऑर्डर वन रूल एट की जो एप्लीकेशन है वो दाखिल करना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है अगर आप प्लान में मेंशन कर देते हैं और कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान ही ऑर्डर में लिख देते so it is the more than sufficient it's not a necessity about the law ke aap application ek alag se file kare aur wo court pe declare kare kyunki court umuman declare nahi karta sir my um, bilkul sahi aap farma rahe hain the only thing is ke the effective aspect of it is the public notice wo public notice akhbar wale jab tak daftar wale okay nahi karte तब तक वो उस उस फॉर्म में वो पब्लिक नोटिस नहीं देते तो इसलिए हमें फिर या तो रजिस्ट्रार की ओके या रजिस्ट्रार की अप्रूवल या जज साहब की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि वो पब्लिक नोटिस बड़ा बड़ा अखबार में आए जिससे उनकी जान निकले मगर वैसे तो ऑब्वियसली इफ यू स्टेटेड इन योर सूट के इट इज इट इज नॉट जस्ट ऑन माई बिहाफ बट रिप्रेजेंटेटिव तो सर मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह बिजली के बिलों में एडजस्टमेंट की गई है फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से मेरे पास एक केस आया उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर जो बंद था उसका बिल आया डेढ़ सौ रुपये और उसका फ्यूल एडजस्टमेंट जो है सात सौ साठ रुपये लगा हुआ था तो इसी तरह मैंने सोचा कि मैं पिटीशन में जाऊं तो मैं टंडोलयार से ताल्लुक रखती हूँ डिस्ट्रिक्ट टंडोलयार जिसकी आबादी तकरीबन बारह से पंद्रह लाख रुपये और कंज्यूमर उसके तकरीबन दो ढाई लाख तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैं, मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान की फ्यूल एडजस्टमेंट तो मेरा एक डिस्ट्रिक्ट ही दे रहा है तो मतलब इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने शहर के तमाम लोगों को रिलीज दिलाना चाहूँ तो मैं उसको प्रॉपर जो एक पार्टी मुझे बनानी है कि मैं बहुत लंबी लिस्ट बनाऊँ जैसा कि आपने अभी हमें बताया तो मैं उसको एक अगर शॉर्ट करके पार्टी बनाना चाहूँ तो किसको बनाऊँ एक तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है हेस्को 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 तो हेस्को होगी नेप्रा होगी 
मिनिस्ट्री कौन सी लगती है नहीं सिन सिन तो नहीं होगी ना वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर होगी ना ठीक है ये 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 तीनों आपके रिस्पॉन्डेंट्स या डिपेंडेंट्स होंगे डिपेंडिंग और आप बाकी ऑर्डर वन रूल एट करके अपने पूरे शहर को फायदा दे रहे हैं सलादीन साहब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसे बताया ऑर्डर वन रूल टेन में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जी तो मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है कि इसका ये कौन सी स्टेज पे हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं या कोई इसकी स्टेज है या नहीं और दूसरा दूसरा स्टेज पे ये एप्लीकेशन हम ऑर्डर वन रूल टेन उसके बाद जी 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 और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कहा कि ये जो जिसको भी हम पार्टी के कोई सूट फाइल करते हैं तो प्रोविंस ऑफ सिंध को पार्टी बनाते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है क्यों हम प्रोविंस ऑफ सिंध को बनाते हैं जब हम चीफ सेक्रेटरी को बना दिया है और ये कहां पे लिखा हुआ है कि हम प्रोविंस ऑफ सिंध को बनाना है हमें और तीसरा लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने कहा जो ट्रस्टी सूट होते हैं उसमें तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है एडवोकेट जनरल से तो इसमें परमिशन लेने का क्या लॉजिक है क्या के पीछे विजडम है लॉ में करती थैंक यू सो मच पहला पहला क्वेश्चन आपका ऑर्डर वन रूल टेन का है आइडियली अगर आपको खुद रियलाइज हुआ है तो जिस सेकंड आपको रियलाइज हो आप फाइल करें ठीक है मगर जहां तक कोर्ट का आ, सवाल है ऑर्डर वन रूल टेन टू कहता है द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी and on such terms as may uh, appear to the court be just order that the name of any party improperly joined be struck out and that the name of any person who ought to have been joined whether as plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court to effectually and completely adjudicate upon it so the important words to remember are huh, the court may at any stage of the proceedings so it can even do it and i have done it एट द फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेज ठीक है मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप ये रियलाइज करें कि जब पूरा एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका होता है तो जजेस विल बी एंड राइटफुली सो दे बी वेरी रिलक्टेंट वो फिर बड़ा कुरे देंगे कि यार इसकी प्रेजेंस एक्चुअली नेसेसरी है अगर इतनी नेसेसरी है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी किस्म की डिग्री पास ही नहीं हो सकती so then even at the final argument stage they will have to bring the make the person party and restart the evidence but normally order 1 rule 10 ki aap issues se pehle jab bhi file kar dein to aasani se court kar deti hai isme koi limitation limitation wagaira kuch nahi hai theek hai uh, evidence ke baad reluctance zyada hoti hai magar power phir bhi hai aur balki zimmedari hai agar necessary hai to phir to zimmedari hai even agar der ho gayi hai they have to do it. अच्छा दूसरे दूसरा दूसरा आपका क्वेश्चन uh, था चीफ uh, सेक्रेटरी और द पॉइंट इज दैट द लीगल एंटिटी द चीफ सेक्रेटरी इज नॉट अ लीगल एंटिटी इट इज अ डेजिग्नेशन इट इज अ टाइटल ऑफ एन ऑफिसर द लीगल एंटिटी इज द प्रोविंस ऑफ सिंध द चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल द अदर्स आर जस्ट इंप्लॉयज ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध सो दैट इज वाई यू आर सुइंग वेन यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉर्मली अगर आपको चीफ सेक्रेटरी से कोई पर्सनल कोई चीज चाहिए तब तो आप उस शख्स को बनाएंगे ना पार्टी मगर अगर आपको गवर्नमेंट से रिलीफ चाहिए गवर्नमेंट के किसी अफसर से रिलीफ चाहिए तो आपने गवर्नमेंट को इम्प्लीट करना है एंड द गवर्नमेंट इज द प्रोविंस ऑफ सिंध फाइनल आपका क्या था हाँ वो जो है वो सेक्शन नाइनटी फोर में पब्लिक ट्रस्ट नाइनटी फोर है नाइनटी थ्री है क्या है नाइनटी टू है हाँ जब पब्लिक ट्रस्ट हो तो आपको अटॉर्नी जनरल की अप्रूवल चाहिए होती है एंड पब्लिक चैरिटी हो तो उस वक्त आपको अप्रूवल चाहिए होती है एंड द रैशनल बिहाइंड इट इज दैट पब्लिक चैरिटी चैरिटेबल ट्रस्ट आर बेसिकली दे आर मेंट फॉर एवरीबडी एंड द अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट सॉरी द एडवोकेट जनरल ही इज कंसिडर्ड टू बी ए कस्टोडियन तो उसको वो रोल दिया गया है कि उनके खिलाफ यू नो फ्रिवलस केसेस वगैरह ना हो वगैरह तो उसके लिए एक डबल प्रोसेस किया गया है मगर प्राइवेट ट्रस्ट में इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है तो प्राइवेट ट्रस्ट के खिलाफ आप ट्रस्टीज के खिलाफ बगैर एजी की अप्रूवल के कर सकते हैं
सेशन सवाल मेरा सिंपल सा है कि अगर कोई मिलिट्री पर्सनल मेरे इस यूनिफॉर्म को डिस्ग्रेस करता है यानी मेहनत तो उसके खिलाफ क्या यूनिफाई कर सकता हूँ थैंक यू किस तरीके से डिस्ग्रेस करता है इन एनी मैनर मतलब कि वर्बली और फिजिकली और इन एनी मैनर भाई अपना यूनिफॉर्म को डिस्ग्रेस करना इज अ वेरी यू नो वेग काइंड ऑफ थिंग कई चीजें होती हैं जो आपको वैसे नापसंद आती हो मगर कोई कानूनी कोई ऑफेंस नहीं है लेट से लेट से फॉर एग्जांपल यू नो ये डेफिमेशन लॉ में बड़ा आता है इशू किसी को गाली देना इज नॉट एन इज नॉट अ सिविल ऑफेंस यू कॉन्ट ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट समवन के फला ने मुझे गाली दी है किसी की रेप्यूटेशन uh, टार्निश करना ये कहना कि आप चोर हैं ठीक है आपने फला जगह चोरी की है दैट इज दैट इज डेफमेशन का ऑफेंस है यू कैन ब्रिंग अ सिविल सूट फॉर इट यू कैन इवन इन अप्रोप्रिएट केसेस ब्रिंग क्रिमिनल केस फॉर इट मगर अगर कोई सिंपले सिटर आपको गाली दे देता है वो आप नहीं कह सकते कि इस पे भी मैं सूट फाइल करूंगा एक्सेट्रा सर अगर कोई मिलिट्री पर्सनल रोड पे किसी यू, हमारे यूनिफॉर्म के किसी बंदे के साथ मिसबिहेव करता है और फिजिकल होता है भाई वो तो वो तो फिर नहीं वो तो फिर यूनिफॉर्म का तो इशू नहीं है ना अगर बगैर लॉफुल जस्टिफिकेशन के किसी भी शहरी को जदोकोप का निशाना बनाया जाता है तो उसका फिर असोल्ट का सिविल केस भी हो सकता है क्रिमिनल केस भी हो सकता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन फिर उसमें कोर्ट आपने चाहे काला पहना हो या पीला पहना हो उससे तो नहीं फर्क पड़ेगा थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सूट हमने फाइल किया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और परमानेंट इंजेंशन का जमीन की खट्टा में केस सिटी कोर्ट में चलता रहा अपीले हाई कोर्ट में आ गए हाई कोर्ट में नजर अकबर साहब ने आर्डर किया कि ये काज ऑफ एक्शन जो रिजेक्शन यहाँ की नहीं बनती सारे उन्होंने जो के आर्डर थे वो रिमांड कर दिया और खट्टा में हमें भेज दिया ठीक है हमने सूट किया वो 1997 का सूट था हमने एज इट इज उठाया रिटर्न लिया नजर अकबर साहब के आर्डर के मुताबिक जाके खट्टा में फाइल कर दिया अब वो चलता रहा जब एक्स पार्टी आया तो उसमें दो थे प्लेंटिव अब्दुल अजीज और अटारनी थे एक और तो जज साहब ने कहा आप अब्दुल अजीज को लिया एक्स पार्टी आर्डर को लिया मैम क्या मैं तो इनको नहीं जानती जिसकी तरफ से मैं हूँ तो ये इनके लीगल ही हट लियाँगी मैं एक्स पार्टी आर्डर के लिए उन्होंने कहा नहीं मैडम आप जो है ना अटारनी नहीं प्लेंटिव ये है प्लेंटिव के नाम केस डिग्री होगा एक्स पार्टी डिग्री होगा तो आप प्लेंटिव अटारनी को नहीं लाएं ये प्लेंटिव को लेकर आए अटारनी को अटारनी के लीगल हेड ना लाएं तो मैंने फिर मशवरा किया सीनियर से उन्होंने कहा आप सिक्स रूल सेवनटीन फाइल कर दें मैंने सिक्स रूल सेवनटीन नाम पर सारा केस बना हुआ था ओनरशिप और ये वगैरह कंटेन पेर पेरियर वगैरह सब कुछ तो मुझे अमेंडमेंट चाहिए थी हमने उसमें एक आर्डर कर दिया कि सिक्स रूल सेवनटीन आपकी मेंटेनेबल नहीं है लिहाजा मैं फॉर फाइलिंग फ्रेश सूट का मैडम कर देता हूँ आप फ्रेश सूट फाइल कर देना मैंने कहा ठीक है जस्ट आपके मशोरे पर हमने चली मैंने कहा ठीक है सर फिर आप उन्होंने मेरी सिक्स रूल सेवनटीन डिसमिस कर दी और फॉर फाइलिंग लास्ट में लिख दिया कोई साइटेशन भी दे दी सी एल सी नाइन्टी सेवन की कि आप ओ नाइनटीन नाइन की कि आप इसके तहत प्रेस सूट फाइल कर सकती हैं मैंने वो फाइल कर दिया अब फाइल कर दिया तो उस दौरान जो है जज साहब का हो गया ट्रांसफर अब जज साहब का जब ट्रांसफर हो गया दूसरे जज साहब आ गए उन्होंने कहा मैडम उस जज ने जब ये लिखा प्रेस सूट फाइलिंग और अब उस जज ने आर्डर नहीं किया आपका नोटिस का तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैंने क्या उन्होंने साइटेशन भी दे दी उनके लिमिटेशन आ गई इसलिए कि सेल एग्रीमेंट और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी 1993 का था तो उसमें लिमिटेशन पे पॉइंट आ गया तो अब मैं थोड़ी कंफ्यूजन थी कि सर इसके लिए मैं क्या करूँ मैडम वैसे तो ये क्योंकि नेचुरल टेक्निकल इशू है देख के 
एग्जैक्टली क्या प्लीडिंग्स थी और क्या फैक्ट्स थे वगैरह उसको देख के ही करना चाहिए मगर जो एक जनरल दो बातें हैं ठीक है एक तो ये बात है कि अगर यू डोंट यू हैव टू डिसाइड अगर आपको लगे कि जज का जो मशवरा है वो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है तो कभी कभार आपको फिर जज साहब नॉर्मली हम अक्सर करते हैं इंडल्ज कर देते हैं जहाँ डिस्क्रेशनरी मामले होते हैं कहते हैं जज से बना के रखें उनकी बात अगर कह रहे हैं तो कर लें मगर कई ऐसे टाइम्स होते हैं कि जज बिल्कुल गलत बात कर रहा होता है जिसकी वजह से हमें क्लाइंट हमारे क्लाइंट को नुकसान होगा तो फिर हमें फिर उस वक्त फिर ये कहना पड़ता है कि ठीक है सर आप जो फैसला करना चाहें आप कर दें फिर उसके बाद हम अपील करेंगे यू नो सो यू मगर अगर आप अपने हाथ पैर कटवा लें जज साहब के मशवरे पे फिर यू नो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम दूसरा जो एस्पेक्ट है जहां तक ये बात है कि पावर ऑफ अटर्नी और उस पर ऑब्वियसली अगर प्लेटिव ए है और वो मर गया है तो एक तो पावर ऑफ अटर्नी उसी वक्त खत्म हो जाती है नॉर्मल सिचुएशन में दूसरा और उसके जो एक्चुअल प्रिंसिपल है उसके लीगल एयर्स हैं उन्हें ही इंप्लीड होना पड़ेगा उसकी सिचुएशन उसका सिर्फ एक तोड़ है कि अगर आप कहें कि वो जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो फॉर कंसिडरेशन थी और एक्चुअली मैं ही मालिक था और यू you नो know, उसने अपने सारे तो उन सिचुएशंस में कुछ केसेस में कोर्ट्स ने रिलीफ दी है मगर आपके सिचुएशन में एक दूसरा जो मसला आड़े आएगा वो कहेंगे कि ये बातें अगर आपने पहले प्लीड नहीं की और अब आप उस बंदे की डेथ के बाद प्लीड कर रही हैं तो आप अपने केस में इंप्रूवमेंट ला रही हैं तो उसमें हाँ उसमें अगर डब्ल्यू पहले ही आ चुका है तो फिर इट कुड बी अ प्रॉब्लम बट चले Berhal, Achha. but I mean, uh, obviously, to give a proper reply, I'd have to see the pleadings. I think is that the last. ठीक है. Thank you very much, Ji. It's been a pleasure. Thank you. A uh, big thank you to Salaudin Saab for a very informative. Participants हैं जो attend कर रहे हैं will attend next week as well. A lot of effort has gone into this, and I thank our committee and those that have helped. especially our lecturers thank you assalam alaikum